Creo que viene bien para la sociedad de, de, de explicarle a la gente lo que se siente y que no es joda, ¿viste? es muy jodido. Es muy, muy, el que lo tuvo, como lo tuve yo, que tuve todo tan, tan mal, este, bueno, eh, es difícil de, 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 de explicarte todo, porque es una cosa que te duele todo. ¿Cuándo empieza usted con los síntomas? Yo hace dos domingos. El, el domingo anterior. Y el lunes, bueno, yo llamé a la, a la doctora María Nardil, que es la doctora de cabecera, y le expliqué que tenía mucha fiebre y que tenía frío, que me, me sentía mal. Ya me había ido de cuerpo dos veces. Y bueno, así que bueno, no llegaba al baño tampoco. Así que bueno, así que me, me dijo que el lunes a primera hora me fuera a hacer el insopado al hospital. Así que fui, bueno, el jueves me dieron el resultado, que era positivo. Así que el viernes me llevaron a Villa María, porque ya el jueves nomás ya me internaron a la noche, pues no daba más. Y tampoco yo quería ir a Villa María, ni a Córdoba, nada, yo le había dicho a mi hijo. Así que bueno. Este, pero el viernes ya el, el licenciado Forés me pedía por favor que fuera que me habían conseguido un lugar en Villa María, en la clínica de la especialidad. ¿Y por qué? ¿Porque le faltaba la respiración? ¿Tenía algún problema respiratorio? ¿O era por no, el... Yo tengo el poco. Ah, yo, el poco. yo tengo el poco. Sí, ya hace muchos años. Y al tener el poco y con la fiebre que tenía, no podía respirar porque no trabaja el diafragma, como el auto. Esto, así que bueno. No daba más, no daba más, me caía. Así que bueno, vinieron mis hijos y me llevaron al, al hospital y el otro día me llevaron a Villa María. Bueno, tanto rogarme el licenciado Forés y la doctora de cabecera que tengo, la doctora Ardín. Bueno, me convencieron y me fui a Villa María, que me habían conseguido un lugar muy bueno. Como si fue, ¿no? Porque me atendieron como un rey. Me sacaron cosas, porque apenas llegué me sacaron tomografía, me metieron a terapia. Me atendieron muy, muy bien. Hasta ayer que me dieron el alta. ¿A dónde? En la clínica de especialidad. Pero ya te digo, me atendieron de 10, de 10. Por eso llamé yo esta mañana para agradecer. Y bueno, y te vuelvo a agradecer que se han preocupado por mí. Y yo, aparte de eso, transmitirle a la gente que se cuiden, que por favor se cuiden, que esto no es, no es joda. Por... ¿Podemos saber su, su edad? Sí, yo tengo 68 años. Cumplí... 68 sí. años, sí, 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 ese es un, considera un paciente de riesgo y encima sí, 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 con EPOC. Sí, 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 sí. Eh, y bueno... Gracias a Dios o a lo que usted crea, hoy lo puede contar. Sí, 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 no, porque si yo se hubiese quedado acá, no me hubiese ido, un día más no aguantaba. No, no aguantaba, ya estaría ahí en, metido en un pozo, <risa> como quien dice. Bien, este, ¿Usted sabe dónde se contagió o no? No, no, no? no, porque yo cuando estuve internado le preguntaba al médico de terapia, que es tan permanente, el médico y la enfermera, ¿no es cierto? Y me decía que él también lo agarró. Dice, yo también te haría la misma pregunta a vos, que vos me estás haciendo a mí. Me decía el doctor, eso no se sabe dónde está, nadie sabe ni va a saber nunca. Porque a lo mejor dice, vos hablar con una cosa, con una chiquita saliva nomás, que te toque ya es suficiente, que te toque la cara, suficiente. O en un cambio, o en, qué sé yo, no se sabe. Es una cosa que no se sabe, es como es un... ¿Cómo es que me dijo...? Eh, dice, te voy a decir en criollo, dice, es como un fantasma. Anda, pero nadie lo ve. Bueno, entonces el consejo a la gente que se cuide, sí, por que, favor, que por bueno, favor, que se cuide. Este, nosotros, yo la pasé y, y fui asintomática, pero hay gente que la pasa bastante no, mal. No, 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 yo, a mí me dolía todo. Me caía, no llegaba al baño. Chica, vos sabés lo que no llegaba al baño. Eh, todo una mugre, porque vamos a ser francos. ¿Y, ahí, eh, ¿Y donde estaba usted había eh, más pacientes con sí, COVID? Sí, 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 sí había. Pero una tensión terrible, terrible, terrible. No voy a dejar de agradecer y haber escuchado esas últimas palabras que ya las escuché medio como que ya estaba medio dormido acá. 
que del, del licenciado Forense, que del viejo me decía, Juancito, anda, anda, que te, ahí te van a curar. Buscamos el mejor lugar, te conseguimos. Tanto la doctora también, ¿no es cierto? Y bueno, y también quiero agradecer todo el personal, ¿no es cierto? En general, el hospital, este, no voy a decir que solamente el todo, 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 una atención bárbara. Y bueno, hasta que llegué allá, una vez que llegué allá, fue fabuloso lo que me hicieron. Arcadio, muchísimas, Juan Arcadio Blanco, como dice sí, Nelvio, sí, 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 muchísimas sí. gracias. No, no, por favor, gracias a ustedes y yo lo único que le pido es decirle a la gente que por favor, que por favor, yo le pido principalmente a la juventud que se cuide, porque nosotros los grandes los cuidamos, porque ya, ya tenemos, ya hemos pasado eh, sí. el tema de, 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 de la chiquinileada de los sí, chicos sí. ahora, pero nosotros era... Hoy era otra época, la época nuestra era, era una época linda, sin desmerecer la juventud, ¿no? pero la juventud hoy no sabe controlarse, tendría que tener más respeto por los grandes.